ఓం నమో వెంకటేశాయ ప్రతిరోజు మిమ్మల్ని పలుకరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన సనాతన ధర్మంలో ఎన్నో విషయాలను ఆనాడే మన ఋషులు మునులు చెప్పారు వాటిలో కొన్ని విషయాలను ఋషివాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం వేదానుద్ధరతి జగన్ నివహతి భూగోళముద్భిధతి దైత్యాన్ ధారయతి బలిం చలయతి క్షత్ర క్షయం కుర్వతి పౌలస్త్యం జయతి హలం కలయతి కారుణ్యమాతన్వతి మ్లేచ్ఛాన్ మూర్ఛయతి దశాకృతిమతి కృష్ణాయ తుభ్యం నమ ఒక కృష్ణ భగవానుడు స్మరిస్తే మనం దశావతార యొక్క తత్వాన్ని అంతా కూడా స్మరించినట్టే అలనాటి కృష్ణుడే ఈరోజు ఈ కలియుగంలో శ్రీనివాసుడు ఇది కేవలం ఎవరో చెప్పే అంశం కాదు సాక్షాత్తు శ్రీనివాసుడే ఒకనొక సందర్భంలో తాను కృష్ణుణ్ణి అని చెప్పుకున్నాడు ఎక్కడ చెప్పుకున్నాడు ఎలా చెప్పుకున్నాడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారు వేటకు వెళుతూ ఒక ఏనుగును తరుగుకొని అలా వెంటాడుతూ వెంటాడుతూ నారాయణవనం వెళ్ళారు అక్కడ ఆకాశరాజు గారి యొక్క అంతఃపుర ఉద్యానవనంలో పద్మావతి అమ్మవారిని చూచారు ఆ పద్మావతి అమ్మవారిని చూసినప్పుడు ఎవరో క్రొత్త వ్యక్తి వచ్చాడు మన తోటలోకి ఆయన తరిమేయండి అని చెప్పింది ఆ అమ్మవారు సరే చనికత్తరు ఆయన తరిమేయడానికి వెళుతూ ఉంటే మరి ఎందుకు అమ్మవారికి మనసులో ఏమనిపించిందో ఆమె భూదేవి కదా అంశ కదా ఆయన విష్ణుదేవుడు కదా మరి ఎవరో తెలుసుకోండి పోని ఆయన ఎవరో అంటుంది అప్పుడు శ్రీనివాసుడు స్వయంగా పద్మావతి దేవితో తన యొక్క వృత్తాంతాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉన్న సందర్భంలో ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు జనకు వసుదేవస్తు పద్మావతి చెప్పాడు వసుదేవుడు తన యొక్క జనకుడని దేవకీ జనని మమ అంటే దేవకీ వసుదేవులకు జన్మించిన వాడు అంటే కృష్ణుడు జనకో వసుదేవస్తు దేవకీ జనని మమ అగ్రజ శ్వేతకేతస్తు సుభద్ర భగిని మమ పార్థోసిమే సఖాదేవి పాండవ మమ బాంధవ అని ఎంత బాగా చెప్పాడో స్వామి చూడండి భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థ అన్నది చాలా గొప్పది ఈనాడు అన్ని దేశాల్లో ఉన్న సంస్కృతులు కూడా ఈ భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థ యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తించారు ఈ భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఈ సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి ఔన్నత్యాన్ని గుర్తించి ప్రశంసిస్తూ ఉన్నారు అనాదిగా మనకు వస్తున్నటువంటి ఈ కుటుంబ వ్యవస్థ ఎంత గొప్పదో స్వామి కూడా పేర్కొన్నాడు పద్మావతి దేవి ఏమడిగింది ఆయన ఎవరు ఆ వచ్చిన వ్యక్తి కొత్త వ్యక్తి ఎవరని అడిగింది తను ఎవరో చెప్తున్నాడు ఆయన నేను కృష్ణుణ్ణి చెప్పారు నా పేరు కృష్ణుడు మా తల్లిదండ్రులు దేవకీ వసుదేవులు అలాగే మా అన్నగారు బలరామదేవుడు మా చెల్లెలు సుభద్ర నాకు మంచి స్నేహితుడు ఎవరంటే అర్జునుడు పాండవులు నాకు బంధువులు అని పరమాత్మ తన విలాసాన్ని మన వాళ్ళు చిరునామా అంటుంటాడు నేను ఎవరు నా పుట్టు పూర్వోత్తరాలు ఏమిటి అంటే ఆయన కృష్ణుడే అని చెప్పు పుష్యమాస విశిష్టతను ఈరోజు కొంత తెలుసుకుందాం నమో నరక సంత్రాస రక్షాదీక్షా విధాయిని సంసార నిమ్నగా వర్త తారిణి హరయే సతీ పవిత్రమైనటువంటి పుష్యమాసంలో మనం హరిస్మరణం చేసుకోవడం అనేటువంటిది సర్వవిధములైనటువంటి సంపత్తులను మనకు కలుగు చేస్తుంది అదేవిధంగా అన్ని రకాలైనటువంటి విపత్తుల నుంచి మనని దూరం చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఈ క్రమంలో ఎటువంటి విపత్తుల నుంచి మనని దూరం చేస్తుంది అనేటువంటిది ఈ శ్లోకం చెప్తున్నది నమో నరక సంత్రాస రక్షా దీక్షా విధాయిని మన చేత ఆచరింపబడేటువంటి అకృత్య ఫలితంగా లభించేటువంటి నరక ప్రయాణం ఏదైతే ఉన్నదో అంతకంటే భయంకరమైనటువంటి దండనం కానీ అంతకంటే భయంకరమైన అనుభవం కానీ లోకంలో ఇంకేమీ ఉండదు అది అత్యుత్కటై పుణ్యపాపై ఇహైవ ఫలభస్యునిత అని అతి భయంకరమైనటువంటి పాపములను కనుక మనం ఆచరించినట్లయితే 
ఆ పాపముల యొక్క ఫలితాన్ని మనం ఈ లోకంలోనే పొందుతూ ఉంటాం అలాగే గొప్ప పుణ్యం చేసినా సరే దాని ఫలితాన్ని కూడా ఈ జన్మలోనే ఈ లోకంలోనే మనం పొందుతాం ఆ విధంగా పాప ఫలంగా మన చేత అనుభవింపబడేటువంటి నరక సదృశమైనటువంటి క్లేశములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్లేశములనన్నింటినీ కూడా తొలగించడానికి ఆ క్లేశముల యొక్క భయం ఏదైతే ఉన్నదో అది సంత్రాసం కాబట్టి నమో నరక సంత్రాస రక్షాదీక్షా విధాయిని ఆ సంత్రాసముల నుంచి మనని రక్షించడం కోసం అని ఒక దీక్షను మనలో కలుగజేసి హరివ్రతాన్ని మనం ఆచరించే విధంగా మనని అనుగ్రహించినటువంటి ఆ హరి శబ్దం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ హరి యొక్క అనుగ్రహం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ అనుగ్రహం మనకు కలగడం వల్ల జరిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటంటే సంసార నిమ్మనగా వర్తతారిణి సాధారణంగా మనం జలస్థానాల్లో ప్రవేశిస్తే అంటే అది ఒక చెరువు కావచ్చు ఒక నది కావచ్చు అదేవిధంగా మరొక ప్రవాహం కావచ్చు ఇటువంటి ఈ జల ప్రవాహాల్లో నదుల్లో తటాకాల్లో మనం ప్రవేశించినప్పుడు పైకి సమతలం అంతా కూడా జలమయంగానే కనబడుతుంది కానీ లోపల ఎక్కడ సుడిగుండం ఉన్నదో ఎక్కడ ఎంత లోతు ఉన్నదో ఎక్కడ ఎటువంటి జలచరాలు మనకి హాని కలిగిస్తాయో మనం చెప్పలేము కనుక ఈ విధమైనటువంటి ఈ జల ప్రవాహంలో మనం ప్రవేశించేటువంటి వేళలో మనకు అక్కడ అక్కడ కనబడేటువంటి సుడిగుండములు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సుడిగుండములు ఏమిటంటే మనం నిత్యం ప్రయాణం చేస్తున్న ఈ సంసారమే పెద్ద సుడిగుండం అన్నమాట ఈ సంసారం అనేటువంటి సుడిగుండల్లోంచి మనని రక్షించేటువంటిది హరి అనేటువంటి శబ్దం అన్నమాట అందుకని అటువంటి హరయే సతే సత్స్వరూపం స్వచ్ఛస్వరూపం కనుక సతే అని ప్రయోగిస్తున్నారు అటువంటి హరికి ఆ సత్యస్వరూపునికి నమ నమస్కారం అని చెప్పడం అనేటువంటిది ఇందులో ఆంతర్యం ఆ విధంగా హరిని కనుక మనం మనసారా నమస్కరించినట్లయితే మనకు నిత్య జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి అన్ని కష్టాల నుంచి కూడా మనం చక్కగా గట్టెక్కగలుగుతాం మనం ఏ కష్టాలని పొందకుండా ప్రశాంతంగా మన జీవనాన్ని గడపగలుగుతాం ఇది మనం ఈ పుష్యమాసంలో తెలుసుకోదగినటువంటి విశేషాల్లో ఒకటి పుష్యమాసంలో ఒక్కో తిథిలో ఒక్కో విశిష్టత దాగి ఉంది మరి ఈ రోజు తిథిలో దాగి ఉన్న విశిష్టతను తెలుసుకుందాం ఈరోజు జనవరి ఇరవై నాలుగో తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర ఉత్తరాయణ హేమంత ఋతువులు పుష్యమాసంలో కృష్ణపక్షంలో చతుర్థి తిథి పూర్వఫలుగుని నక్షత్రం గురువారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి వారం గురువారం కనుక బృహస్పతి సంబంధమైనటువంటి లేదా గురుగ్రహానికి సంబంధించినటువంటి అష్టోత్తర శతనామావళి స్తోత్రాలని మనం పఠించుకోవచ్చు గురు కవచాన్ని పఠించుకోవచ్చు గురు స్తోత్రాదులను అన్నింటినీ కూడా మనం పఠించుకోవచ్చు గురు జపాన్ని చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ బహుళ చతుర్థి లేదా బహుళ చవితి ఏదైతే ఉన్నదో సంకష్ట గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించుకోవడానికి అనుకూలమైనటువంటి తిథి ప్రతి మాసంలో ఈ బహుళ చతుర్థి నాడు సంకష్ట గణపతి వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చు అంటే మనం లౌకికమైనటువంటి కష్ట నష్టాలను ఎదుర్కొనేటువంటి సమయంలో కనుక ఈ గణపతి వ్రతం ఏదైతే ఉన్నదో ఈ సంకష్ట గణపతి వ్రతంగా చెప్పబడేటువంటి వ్రతం దాన్ని కనుక మనం ఆచరించినట్లయితే మనకు ఈ కష్టాలన్నీ కూడా తోలజాలముల వలె అంటే దూది పింజల యొక్క ప్రోగు ఏదైతే ఉన్నదో అది పెద్ద ప్రళయ జంజ కనుక వీచినట్లయితే అంటే గొప్ప వాయువు కనుక వీస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ వాయు ప్రభావానికి ఏ విధంగా అయితే ఈ దూది పింజలన్నీ ఎగిరిపోతాయో మన కష్టాలన్నీ అలా తొలగిపోతాయట కనుక ఈ చవితి తిథి నాడు మనం సంకష్ట గణపతి వ్రతాన్ని ఆచరించుకోవచ్చు ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విషయాలు శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమంలో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ